ganz schnell am Schluss noch etwas. Ich habe mich äh, geärgert, dass alte Autos, die ich mit Tagfahrlicht nachrüsten will, egal ob ich meine Scheinwerfer einschalte oder zusätzliche anbringen will, die Module dafür äh, relativ teuer waren. Aber gut, wenn es komplett mit neuen Scheinwerfern oder Beleuchtungen ist, dann geht es noch. Aber so einzelne Module, ich habe Preise von bis über 200 Euro gesehen, Ausnahmen. Aber Schwachsinn. Ich habe gesagt, fünf Teile brauche ich. Was für Teile? Ein, ein Relais, ein Schalttransistor, eine Schutzdiode und ein Spannungsteil, also zwei Widerstände. Hier liegt es auf dem Tisch. Ich habe so ein Relais auseinandergenommen, haben wir hier äh, an Kontakt. Da ist das Gehäuse. Ein BD237 habe ich gerade so in meiner Wühlkiste gefunden, kann ich alles andere nehmen. Eine Schutzdiode, eine 1 in 4001, auch irgendwo Wald und Wiesen und zwei Widerstände. Damit Sie wissen, wie es funktioniert, ich habe auf dem Bildschirm mal die Schaltung gelegt. So sieht es aus, so einfach ist es. Da können Sie natürlich auch die Werte ablesen und das selbst zusammenbauen. Dass es funktioniert, das zeige ich Ihnen auch. Ich habe es hier aufgebaut. Hier liegt eine Soffitte, die wird von dem Relais geschaltet. Ich werde mein Netzteil, die Spannung einschalten. Und wie Sie sehen, sehen Sie erstmal. Ach so, das war ja schon eingeschaltet. Ja, sehen Sie hier 12,4 Volt. Also es passiert nichts. Und jetzt geben wir hier mal 13,8 Volt ein. Und er schaltet ein. Das heißt, es wird einfach nur in die Betriebsspannung des Fahrzeuges geschaltet. Wenn der Motor nicht läuft, der Generator nicht läuft, haben wir bis maximal 12,6 Volt. Sobald die Lichtmaschine läuft, geht die Spannung hoch auf, auf 13,4, 5, 6, 7, 8 und er schaltet. So einfach ist es.